终于出手了。五贤早知道大和尚是武林中的一代宗师，这力推金刚一手，果然是名不虚传呐。五贤对中国武术也略懂皮毛，虽操玄壶之业。也学得一招半式。今天大和尚如若接住我这三掌，这宴请李显之事，可再做计较。嗯，你定，敢不敢？别说三掌，就是三十掌，我师傅也不怕你。嗯，你不接招，我就杀了他。掌力已经被我师父化解，水引导入海，兽形获鱼龙，你懂吗？五贤，我师父又把洪水猛兽还给了你。五贤，知难而退吧，我师父还是给你留着面子呢。加害僧人，李显，我的，我跟你比武。<笑>你已经是我手下败将，你不配。保安，五贤，我只问你一句话：我们燕子门所居之处，你们是怎么知道的？高道君，你可以告诉他。鱼龙，没有说错。好，既然这样，走吧。云龙，我们是有感情的，你不要再固执了。感情？那你让这帮王八蛋都给我滚出去！收留，听着，我李云龙是绝对不会给日本人办事的。你就是这样对我的吗？你哪里的真啊？云龙，云龙，云龙，给我打一针，快！
臭婊子！他们是怎么知道的？你上次回燕子门的时候，我跟踪过你，燕子就落在普照寺。哎，啊、骚娘们儿、啊，你这个日本骚娘们儿、啊啊，臭婊子、啊！我喜欢你这样的男人。啊你我舍不得，留着你又是个祸害。啊、师傅、啊啊啊心，我很钦佩你呀、啊。当你的师弟为我们所用时，你也要弃暗投明了。中国有句俗话，叫“识时务者为俊杰”。李云龙，他就是俊杰。你要说李云龙他坏，我信。可是你说他帮你们日本人，打死我也不信。你有种，就把我放下来！我要亲自去问他。<笑>现在只能委屈你一下了，不是怕你逃跑，只怕你是一时糊涂，想不开。<笑>你当我是傻子吗？难道你就不怕我咬舌头？姑奶奶，我一咬舌头。就什么都得不到了，你看我敢不敢？不不，<笑>你是知道的，你爹也被我们请来了。你要是想自杀，他也别想活。你个王八蛋，你放了我爹！你们敢动我爹，我杀了你们！我扒了你们的皮，我抽了你们的筋，放开我，放开我！嗯啊啊、机关长阁下，这个任务应该归青岛特务机关负责，不应该由我们来执行。您看，<笑>对付共产党不分辖区，这个任务必须由你亲自执行。嗨，切记。一定要赶在他们行动之前，把情报搞到手。嗨，等一等，这个任务要让李云龙亲自完成，这样春之宴计划就可以画一个圆满的句号。如果他拒不接受呢？我会让他服服帖帖的执行这个任务。人我给你带来了，有什么话，你问吧。嗯，师姐，我是云龙，师姐，我是云龙啊，师姐，你醒醒，师姐，师姐，师姐，三儿，师姐，师姐，妈的，五姐，你快放了我，师姐。你要是还认我这个师姐的话，就实话告诉我，你是不是投靠了日本人？我有什么话你就说吧，没什么不好张口的。嗯，我要你亲口告诉我，师姐，我真的没有。你没有骗我吗？师姐，我没有。三儿，师姐平时对你凶巴巴的，可是。一直把你当亲弟弟一样，姐从来都不相信你会干出这么坏的事儿。师姐，其实师姐
一直对你放心不下。师姐，你听我说，事情是这样的，五仙，五仙万。师姐，三儿，师姐我死不足惜，可是为了叶子门，为了爹，万万不能做一件师姐，三中国人的事情。师姐，师姐，师姐。师姐，啊，李云龙，你看看他，嗯，小鬼子，你敢对我师姐一个汗毛，我宰了你，我宰了你，你他妈宰了你！牛牛。云龙，云龙，好了，云龙，没事了，没事了。快放了我师父和师姐，不然我弄死你！我已经对你说过了，只要你答应给我干，五贤就会放了你师父和师姐。心怀你是人间地狱，难道你想让你师姐在这里待一辈子吗？云龙，想必你也知道。吴贤大错是非常狠毒的，他说得出来，就做得出来。好，我答应你们，我这就去找吴贤先生。不过你，你也得答应我一个条件，说，你得给你自己也打一针。你不是说喜欢我吗？喜欢我就有福同享，有难同当。他，他呀师傅，唐吉师傅，你来了，我来晚了。我的定数已到，日本人的定数也快到了。咱们彼此之间要问的、要说的，你就快讲吧。唐吉师傅，我师傅和师妹。该如何营救啊？五仙已在分化燕子门，李云龙离燕子门而去已成定数，五仙的目的也就达到了。我想，鉴于民众的呼声，也不敢拿你师傅怎么样。那云龙呢？武功和人品，德行兼备。方能成大器。李云龙狂妄自大，桀骜不驯，不思悔改，难得善终。云飞啊，你一定能超越于他。
。来，我教你推背手。推背手，我是出家之人，不应再立俗事。你是正义之士，这盖世绝技，随我而去。塔迪师傅，李贤，你总算醒过来了，吴贤。会恨当初，你这个衣冠禽兽！不不不不不不，啊，我只是个普通的日本医生，经过我的手，不知治愈了多少患有疑难杂症的中国人。你给我吃的什么药？镇定剂呀、啊，只不过。剂量稍微大了点儿。燕子们和日本人本来是各不相犯，可你非要抗日，这不是以卵击石吗？我燕子们延续了几百年，为的就是这一天：抗日、救国。<笑>大日本皇军要灭燕子门，那可是举手之劳啊！燕子满天飞，你们灭得了吗？<笑>好了，今天我们不说这些怄气的话，还是叙叙旧，唠唠家常。李显呐，要不要把令爱也请过来，一块儿聊聊啊？什么？你们把他也抓来了？哼！李云星横冲直撞，大闹宪兵队，杀伤我宪兵数人。若不是我从中周旋，藤田早就把他给杀了。行了，咱们还是谈谈条件吧。什么条件？燕子门在江湖上，那可是大名鼎鼎啊！吴贤，你不用兜圈子了。有话，直说吧。好，痛快。当年，可是我救了你的命。今天，我还可以救你的命。刚才，我已经检查过你的伤情了，毒性已经进入了你的骨髓，也只有我这个日本医生，才能治好你这条伤残的腿，一只。神燕子的翅膀，你到底要怎么样？明天，全市各大报刊将要登出一条重要新闻：燕子门的掌门人李显的不治之伤被日本神医武贤治愈。那我要是不领情呢？<笑>呃这是你当年送我的燕子标志，你不会忘记吧？<笑>你李显，那可是一言九鼎啊，绝不是那种言而无信的小人。你到底想让我干什么？只要你能向记者声明，和皇军做朋友，我们正在为实现大东亚共荣而努力。你就可以了去你的这块心病。如果你不接这个标，燕子门从此便失信于江湖。那好，我就和全城的百姓们说几句话吧。好。
几位请进吧。哦。啊，慢点，李先生，请问您是否真的愿与红军合作？李先生，你是否愿意接受武贤先生的治疗呢？请问您个问题，以您的荣誉声望，一旦和红军携手，是否能感化和瓦解一批江湖反日势力呢？是啊，您说说吧，李先生，您说说吧。啊，诸位，诸位，诸位，请你们安静一下，咱们请李先生一个一个的回答。啊，嗯、好，好，好，好。诸位，如果你们还是中国人的话，就要如实报道。李先生，李先，李先生，李先生，您这是？李先生，李先生，李先生千军，嗯，抓燕子的是你，放燕子的也是你，你让我如何理解你的用意呢？李云龙已经彻底被我控制，他答应为我盗取情报，两个飞贼若留下，远不如放出去作用大。燕子们的事已经闹得沸沸扬扬，如果放了李显妇女。有损帝国的军威啊！<笑>放了他们，更能显示我大日本皇军的宽厚和仁慈。杀掉他们，无非是举手之劳。现在，战局瞬息万变，胜负难料，我们不得不做下一步的打算呐、啊。说燕子李三儿销声匿迹，日本人和汉奸倒是沉不住气儿，在报纸上登了一条新闻，说他一夜之间连坐三案，真是鬼话连篇。师傅，我看您才是鬼话连篇呢。耶，你这这耶，你你你这孩子能说我鬼话连篇吗？你这这这找找找你云龙师傅去。我才不去呢，我要是去，就去找大师伯。我觉得您给我送错了。送过来送过去的，我觉得我师傅，八成是投靠日本人了。哎，你你你孩子，你胡说我，我误死你我！你要说他吃喝嫖赌还沾点边你要说他投靠日本人，你这这他投靠日本人，咱这评书还怎么编呀、啊？咱，哎，那您就编，李显、李云飞、李云熙，他们不都是英雄好汉吗？我说你这个傻小子。在老百姓心目当中，这燕子李三儿就像诸葛亮、孔明、卧龙先生，那就是一个人呀。那您就别编了，不编吃什么？吃你撇的柴火吗？你这熊孩子！我觉得啊，要编就别瞎编，反正老百姓认死理儿。哎，也是，自古以来，大忠大奸，大善大恶。都是咱说书人的嘴，告诉老百姓的。
进来。机关长，按计划我们到了重庆，情报已经顺利到手。啊，啊，春子小姐，祝贺你接连取得成功。以后你要严加看管李云龙，不能让他与外界接触，否则的话，机密一旦泄露。你们就不能在一起工作了，啊？嗯，春子小姐，春子小姐，春子小姐，春子，你怎么了？怎么了？啊？你是不是也注射了那种药？啊？为什么？八嘎！这是为什么？李云龙，春子小姐，你是帝国的军人，你听我说，你听我说，难道你忘了吗？祖国上下都在狂欢，在庆祝珍珠港的胜利。你不能死，春子，春子，春子。春子小姐，我替帝国谢谢你。你，师哥，想什么呢？云龙堕落，跟了日本人。云飞又忙着锄奸队的事。唐吉大师。也离我们而去，我李显空有报国之心呐、啊。师哥，着什么急呀、啊？你不是常跟我们说，人这一辈子，不就是混个死的值吗？给后辈儿孙留下一世英名，这不急了？行，不想这些了。你看师弟，我给你带什么好东西来了？<笑>我吃不下呀。啥吃的东西？你看这是什么？枪啊！咱哥俩一人一把，燕子金镖加手枪，打那个日本小鬼子。<笑>好，云龙，你看我带来了什么？这是一枚天皇勋章，由于你为帝国立下汗马功劳，司令官特意奖赏给你的。这可是无数帝国军人梦寐以求的荣誉，代表着天皇陛下至高无上的荣耀。嗯、这玩意儿能当饭吃吗？你这个人啊。还真是邪门了，什么东西都打动不了你。我问你，我偷的那些东西有什么用？当然有用了。他拯救了不少日本人和中国人的性命。一场战争的胜负，不光是靠杀人的多少来决定的。嗯。我现在不想管那么多。我只想和你在一起。好，那我们明天就离开这里。去哪儿？青岛。又去执行任务？嗯，去享受我们俩的世界。队长是什么官？哎，相当于咱江湖上的掌门舵主。哼，我倒是听说过，江湖各派同为一体，替天行道，铲除奸恶。我从来就没有听说过，叫一个女学生来当什么掌门舵主。哼，林心，你听我说，我不要说了，我也不想听。咱们燕子们
，本来就是单打独挑的。从今往后，我自己干我自己的，我去参加，算哪把刷子？允熙，怎么了？起来，不就蹭破点皮吗？没那么金贵，赶紧上去。我，嗯，上去！我告诉你，像你这个样子，五十年也出不了事。哎呀，你别打他了，你这么打他，他能做好吗？哎，云溪。没事了啊，也别怨你师傅，他这两天可能情绪不好。我知道大师伯，哎，大师伯，你怎么不理我师傅呀？我哪有不理你师傅啊？那他还常常一个人哭心，要是还是那个白小姐的事，你可以走了，不要再说了。云溪，你听我说。你出去。你听我说嘛。不听，你赶紧走。哎，云溪，云溪，云溪，你听我说。云溪，国破家必亡，抗日门必兴。你不参加锄奸队，不抗日。那燕子门就是徒有虚名。我不管你现在是什么，反正我凭什么受那个姓白的指使啊？没有人要指使你，抗日是全中国人民的事情。你作为燕子门的掌门人，你应该义不容辞才对，怎么能耍小孩子脾气呢？我是什么脾气？难道你还不清楚吗？你每一次来都是为了白小姐的事情，你有关心过我吗？我跟你说正事儿呢，你怎么又提他呢？好了，别再说了。我不想听，云溪，你你再这样的话，以后我什么都不跟你说了，再也不来找你了。好啊，你别再来找我了，又不是我叫你来的，你走啊，走啊，走啊，怎么还不走呢？咱们锄奸队这桌酒席上，云心这道主菜是必不可缺的。怎么你护着他不让他参加啊？我说白队长，你怎么揣着明白装糊涂？嗯，你试试把队长的位子让给我，你看他加不加入锄奸队？那要是让给他呢？那他会把你开除的。<笑>为什么把我开除啊？我一直希望和云心成为好姐妹的。我看啊。应该把你开除才对。哎，云心师妹这个人我太了解了，嫉恶如仇，即使她不加入进来，她也会主动出奸的。那可不行，千万不能让她单打独斗，那样太危险了。白宁，你这么关心云心，我真得替她好好谢谢你。师傅，这天都亮了，你怎么还没睡啊？小凤，师傅打疼你了吧？师傅的脾气真的是越来越坏了。师傅，我一点都不疼。师傅以后再也不打你了。师傅，该打你就打，不打就练不成咱燕子门的轻功。也就做不成人上人了。你说的对，燕子门轻功绝伦，谁不知道？再说，吃得苦中苦，方为人上人。
。明天，师傅教你缩骨功。啊，真的？是三师叔会的那种吗？要不是我爹教他，他也逃不出那个囚车。不过你三师叔，可不算什么人上人。师傅，师傅，我看大师伯对你挺好的，你别老跟他生气了。大人的事儿懂什么？你再说，我打你啊！哎，师傅，你不说不打我了吗？谁说不打？我现在就打！哎，哎哎哎我就打！师傅，他不算数。白宁啊，你当了队长以后啊，大家的抗战情绪可高了。云飞啊，啊你好福气啊！<笑>那当然了，我衣服破了，有你队长给我补。那些臭小子们，都羡慕死我了。<笑>玉清姐一直爱着你。我知道，可是我把云心当我亲妹妹一样。哎，我心里装的是谁，你还不知道吗？哎。没事吧？啊，云飞，其实你的心思我都懂，谢谢你，一直报告。对不起，我我一会儿再来。哎，没事儿。哎，什么事儿啊？对了，我有样东西要交给你，以后你要学会打枪。给，上级很看重你，也许这里面还有另外一个意义，那就是金雕侠客的时代就要结束了。诸位帝国将士，自从太平洋战争爆发以来。我们在东南亚的战场局势骤转，实现大东亚共荣的伟大事业危在旦夕。为了捍卫圣战的伟大成果，天皇命我部抽兵增援东南亚战场。下面我宣布，朱济南小野中队，嗨，渡边中队，嗨，松下中队，嗨，景田中队，嗨，三岛中队，嗨，从今日起。在火车站集结，三天后，与来自徐州、滕州、枣庄，还有泰安的部队会合，乘火车东进青岛，从那里登船，增援东南亚战场。各位，在集结期间，我会安排慰安妇，与你们一同奔赴前线。天皇万岁！天皇万岁！圣战万岁！圣战万岁！大东亚共荣万岁！大东亚共荣万岁！大东亚共荣万岁！你还气？还气？你！要杀！快杀！都在这儿站着啊，傻不傻呀？哟，这是谁来了？啊，这位爷看着眼生啊，这位爷是？这是我们金司令的磕头兄弟，金金金金金二爷。哦，如今是我们保安。副副副副司令，啊，是金二爷，司令爷呀！金司令随皇军进山扫荡，委托我办件大事
把你回梦楼的名册拿来，姑娘找来。二爷，我今天要请客。对，快来、啊！不就是想看姑娘们的花名册吗？快去拿来。哎，姑娘们，哎，今儿啊，金二爷要给你们发红包了。金爷爷，怎么样啊？不错。拿，金儿，拿来。在家的姑娘都在这册子上呢，您过目。这可都是在警察局被过案的，金二爷。不对吧？这都齐了？都齐了？齐了？这这就五五十四个。哎呦，这位爷呀，现如今兵荒马乱的，哪儿招得了那么多人呢、啊啊啊？如果你们不嫌弃的话，也算我一个呗。弟兄们，把名册一个不剩，全部带走。好、啊，慢着，慢着。啊，金二爷，你说这走是唱的哪一出啊？这些骚货，全部要参加慰安妇，跟随皇军去南面打仗。啊，金二爷，我们家姑娘个个弱不禁风，哪经得起打仗这么风风雨雨的？弱不禁风？再废话，连你一块带走。金二爷，你一定要高抬贵手。是的，上，走，上。说了，从今天起，回梦楼被皇军征用了，改名为洛阳会馆。金二爷，这皇军要的可是一百个鸟，咱们这才五十四个。哎，三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的女人满大街都是。哎，对对对，抓呗，对，抓抓抓，走走，一人抓一抓，走啊。抗战就要胜利了，日本人丧心病狂，在济南到处抓我们的姐妹当慰安妇。这些女人现在都被关押在五里沟货场仓库。我们绝对不能坐视不管，得想办法叫他们出来。这也是我找你们来的原因。静初，说说你那边的情况。嗯，这是我根据五里沟货场画的图，关押妇女们的仓库在最里面。从货场到仓库共有两道岗哨，看来只能智取了。英飞，说说你的想法。我们不管采用什么方法去救他们，但我们至少得先派一个人进去，把里面的妇女组织好，要不然这行动一开始，必定会引发他们的混乱，到时候会给营救行动造成麻烦的。嗯，这个人最好是女人。我有办法。二耳功长进不少啊！真的，下来吧。哎，师傅，师傅，怎么样？睡觉还做梦吗？少多了，都梦见谁了？嗯，我娘。知道吗？小凤，清宫到了化境，到那个时候，也就是登峰造极的地步，那你就不会再有梦了。哦，嗯，那个时候听到一点点声音，都能觉察。那就叫做百步听蚁，哦，意思就是说一百步以内都能听到蚂蚁的声音。
这只是个比方而已。师妹。小凤，回屋吧。嗯。啊，大师伯。哎，小凤。师妹，哎呀，这阵子没来看你，你好不好？哎，我以后常来，咱们一起帮他练，好吗？你不是燕子门的人了，谢谢你的好意，可是我承受不起。再说，燕子门已经没有难图，这是我说过的。师妹，你听我说嘛，有什么好说的？你们杀豹子，我宰狼，都是为了抗日打鬼子，这叫殊途同归，各走各的路。虽说都是抗日，但这次不一样啊。哼，有什么不一样的？是不是你们组织又有什么新鲜花样，或是想在我身上打什么主意？哎，如果鬼子欺负咱们的同胞姐妹，你管不管？废话，这还用说吗？嗯，还不赶紧说！高道队长，您就把心放在肚子里面去。一百个女人，一个不少，按期给您送到火车站。我用脑袋担保。告诉金二爷，这两天除了下乡抓人，再派两个分队到仓库警戒，三天之后把人全部送到火车站。哎，是，金爷。我可是立了军令状，一旦出了什么岔子，你们谁都跑不了。哥几个，我们办事一定要让金爷放心，对不对？对。我们商量过了，想救他们，必须要有女人先混进去，所以我们觉得……别所以了，白小姐也是女人，让她去吧。云溪，哎，你走吧。喂，喂，哎呀，云溪，云溪。你真见死不救啊！哎，云溪，哼！哎。计七十二人，这是名册。金司令，不是向皇军保证过一百人吗？呃、为什么少了二十八人？呃、这，太、呃、君，全济南都知道这这这这这这这这这抓女人、啊，女人都躲躲躲躲起来了啊！不不。不不不,不好抓、啊！对对对，金皇军在宽限几天？八个。司令部出发的时间是明天，到时候必须找满一百人，否则杀死了。哼！快快快！太君，太君，太君，这儿的人越来越多，能不能再加一个班的皇军，呃，以免？你们难道都是饭桶吗？呃，是是，有四个皇军就够了。太君慢走，慢走啊！这几天我负责抓人，你们给我把人看好了。呃，是。出了岔子，咱别说皇军了，就连金爷那关也过不了。是是是，给我看紧点。呃，是。慢走啊！哎呀，慢走。呃，巡巡巡巡巡巡逻，巡逻，对，巡逻，走走，巡逻。别怕，会有人来救我们的啊。
边，都过去！快走，这边，走，好像站在箱子后面了。快，快亮！师傅，你怎么在这儿？我来帮你啊，师傅，你赶紧走，我不走，我留下帮你。那好，跟着我。燕子、李三，给我出来，出来！你们燕子门的人都躲哪儿去了？还有李显那只老燕子，你们都已经被包围了，快点出来！为地下党工作的师哥呢？为皇军效力的师弟呢？都出来！燕子、李三。只要你归顺皇军，看在金孙俪和李云龙一朝为官的份上，不会为难你的。如今二爷挂了，张甲两位参谋长又受伤躺在医院里。你要是把我们哥几个毙了，谁还给您牵马拽凳？谁给您端茶倒水呀、啊？是啊，谁还给您背黑锅呀、啊啊？记着，来，谁啊？是我。哎哎，高导队长。如果你还想待在这个位置上，必须在十天内弥补你的过失。一百个妇女，一个都不能少，否则，星华园将是你最好的去处。呃呃，是呃是。哎，一个星期一百个女人，哼，这不是往死里逼我吗？金爷，金爷，皇军逼咱们，咱们能不能琢磨个法子？你能有什么法子？哎，金爷。以前我们抓女人，除了妓院就是乡下。这次皇军呢，要的这么急，不如让兄弟们化了妆，在城里拉网十天，见到孤身的女人就带走。别说一百，就是两百也不愁啊。哎，顺便也给您物色几个好的，也让您尝尝鲜。好，明天咱就去踩盘子。师傅，白小姐来了，让她进来吧。嗯，李心姐，啊，李
，李静姐，白小姐，找我有事吗？嗯，我想跟你聊聊，聊聊，聊我师哥对吧？于心姐果然是个性情爽快的人，我们江湖中人就是这样子。要我说，没什么好聊的，两个喜欢一个能怎么样？抢，还是让？于心姐，我们不用抢，也不用让，那就放在一边，谁都不管。我不是这个意思，啊，那是什么意思？我的意思是，等，等，对。于心姐，现在日寇未除，何以为家？我们虽然是女子，可我们不妨学学那些须眉男儿。你我云飞，我们三个，等抗战胜利以后再说，好吗？好，这我答应。不过，我还是那句话，是我的，怎么都是我的，要不是我的，白给我我也不要。那咱们就说定了。嗯，金爷，弟兄们都摸清了，这商埠区。普利门大观园，每天来逛的单身女人最多了。只要调五十个兄弟，不出十天，一定能绑一百个。<笑>行啊，三儿，这事儿要办成了，金爷我不会亏待你的。嘿嘿嘿嘿，哎，金爷，您猜我碰到谁了？谁啊？回梦楼的头牌姑娘，秋红。对，有个老妈子，正陪她在大观园里买东西。我以前听张大头说过这个人，我去找他，他从良了。哎，这事儿真是让我想了好几年呢。查，我说金爷，金爷，要说秋红的小模样，可没得说呀、啊。她是西施的美貌，貂蝉的风骚，潘金莲的小身子。哎呦，行了，别勾我的馋虫了。三儿啊，你把这件事办漂亮了，金爷我这儿算你一件大功。金爷，我这就去给您打听他的住处，您等着啊！哥几个伺候好金爷，哎、好,好,好，金爷，金爷啊，走了。也不知道云龙现在在哪儿，他是不是又惹什么事儿了？哎，他要是再回来呀，你们俩就远走高飞，省得老惦记着。他不会带我走的，在他眼里。我永远是个妓女。哎呦，你们俩呀，也真是对冤家。哦，云龙回来了。哎，金爷，你们找谁？哎，找你。我们是你们家的亲戚啊，我们金爷今天来相亲来了。哎，金爷，怎么样？我没说错吧？哎呀，不过潘金莲哪有这身子骨啊？我看倒像林黛玉。林黛玉比潘金莲还好啊！三儿，哎，回头拿两套缎面给秋红姑娘送过来。好，我回头就去办。我不认识你们，你们给我出去！别介啊！初次见面，这是我金钱豹的见面礼，请秋红姑娘先收着。我们金爷如今是保安司令部的司令。对，你们想干什么？娶你做老婆呀？嗯？怎么着？想捅我？啊？金爷，我可是铁打的金刚啊！姓金的，我虽然不是千金小姐。可是我也有尤三姐的脾气。好，我就喜欢脾气大的，辣萝卜好，通气儿。嗯，把人给我带走。好，好。哎呀，走。哎呀，误会了，误会，误会。各位是三爷来让接秋红姑娘的吧？三爷，三爷，三爷是谁啊？哎呦，真是误会了。秋红姑娘是李云龙，李三爷的相好的。
金爷和三爷都是给皇军效力的疑点之臣，哎，有什么事儿好商量嘛？哎、对对，有事好商量。也好，我就给李云龙点面子。但是秋红我是要定了。对。不过，今天的见面礼少了点儿。这儿有两颗珠子，你先收着。把你们的枪也留下，不就是死吗？姑奶奶，皇上给你们出去！小姐，小姐，可千万别啊！我还真没见过姚姐儿上吊的。这亲就这么定了，一个礼拜我来取人，咱们走。哼，在家等着啊，一个礼拜来接你啊。听说金钱豹要娶老婆了，是吗？听说他要娶个从良的姑娘，叫秋红。哎，我说几位啊，我可听说这秋红是李云龙的女人。这金钱豹这么做，哎，就不怕李云龙找他算账啊？如今这鬼子就是秋后的蚂蚱了。哦，你说的那个汉奸李云龙都不知道哪儿去了，哪还顾得了这些事儿啊？小门啊，大头哥辛苦了啊，兄弟啊，大家辛苦啊！哎哎，有眼吗，兄弟？来一个。哎，大头啊，买的什么好吃的？宴席汤的汤醋鱼。嗯嗯，不错，快去吧。哎，宴席汤的汤醋鱼。秋红姑娘，给你们送饭来了。秋红姑娘。这是我们锦爷专门从宴席汤给你订的汤醋鱼，谁让你进来的？给我滚出去！哎，秋红，我可告诉你，我们锦爷那是说一不二的人，我劝你啊，还是打赢了吧。哎呦，我我哎，我你个臭婊子，别敬酒不吃吃罚酒，我告诉你，你要是再不打赢的话。我把你送到新花院伺候皇军去！你给我滚出去，小姐，小姐！你等着你，切，烦了你了。小姐呀，咱们不能跟他们硬拼啊！金钱豹人多势众的，你斗不过他呀。那你说该怎么办？我看呐，得想办法把李云龙找回来。他们都是汉奸，让他们狗咬狗去。云龙怎么是汉奸呢？他不是，云龙现在也许不在城里。黄三儿，哎，你说锦爷享受，咱们难受。哎呀，命苦啊！人他妈姓金，你他妈姓什么？来、啊，接活、嗯。哎呀，锦爷在外头绑着日本人抓女人，让咱们劝秋红回心转意。哎，可这婊子就是不同意，这差事真不好干。对这种女人不能来硬的，得用水磨石的功夫，慢慢磨。哎，何必费这功夫？啊？把秋红绑了不就完了？哎，那不行，李云龙可不是省油的灯啊！如果金爷霸王硬上弓，把秋红给逼死的话，他也没什么好日子过、啊。对对对对对。嗯，来喝茶。哎，我那边还有条大裤衩，记得给我洗了啊。是。看来，我秋红唯有一死。哎呀，小姐，这话我可不爱听啊！你说你不怕死，我佩服，可得死得值啊！啊，要找到燕子门的人就好了。回去睡吧，又该我受苦了。这妮子也太硬了，她要是早点答应，也免得哥几个受苦，不是？行了，回去睡吧。哎，你们俩青梅竹马，两小无猜，你为什么不爱云心呢？过去云龙对他倒是一片痴情，可云心对他浑然不理。哎呀，感情这事儿，看来不能有半点勉强。是
，世界上的事情都能说清楚，说不清楚的就只有感情。你一定要多关心云心姐。借此行动，我想带上云心。好的，你打算怎么把金钱豹除掉呢？我在我师叔那边得到了情报，我听说金钱豹要强娶秋红姑娘，我在想，能不能在这件事上做点什么文章？这个方法倒的确可行。可是怎么去见秋红呢？你看着我笑什么？没什么，我有办法了。丫头，丫头，开门啊！来了，来了，黄三，今天就看你水磨石的功夫了啊！小姐，你多少得吃点儿啊，这都三天了。你这万一有个三长两短的，李三少爷回来了，我可怎么交代呀？不管怎么说呀、啊，身子要紧。姑娘，听大娘的话，趁热啊吃吧、嗯、啊！嗨，金爷这个人啊，表面上大大咧咧，其实心细的很，尤其是对漂亮的女人，那可是言听计从，百依百顺啊。嘿嘿，要是从了，哎呀，行了行了，出去吧。哎，大娘，我们当差的也不容易，秋红姑娘这样硬扛着，我们也没好果子吃啊。哎，大娘，您就劝哎呀，你走吧，我劝他，哎、我劝他。哎呀，快走吧。哎，好。啊，小姐啊。咱还是先把饭吃了，再想主意吧。啊！你不吃，你不吃，我吃，咱娘俩不能都饿死呀！哎到了、啊，到了，咋了？金菊巷到了，啥？到到了。嗯，呀，哎呀，这一愣，哎呀，把我的腰也跌断了。你慢点、啊。哎呀，老了，哎呀，哎呀，慢点。哎呀，这包坏了，坏了。哎呦，不是这儿，是那儿。哦，在那面了呀！你看看我，哎呀，这让老了这个包也看不见。哎呀，再还能了，我看。呀，再是个忙啊！对对对，你叫啊！哦，您叫吧。黄黄，黄黄，来了。呀，这是个谁了？干嘛的？要饭的是吧？要饭的。谁是要饭的？谁是要饭的？哎呦，哎呦，上火去打我呀！你，哎呀，哪这么一个脸色呀你？哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
这两天家蛮近的，跟那人都说，有个司令看上我家秋红了嘛？你说，我的大老爷早咱的坐这个烂板车，哈他他，哈他他就来这来看我的秋红，你说这个猪头不让我讲，这什么什么？哎呀，哎，姥姥，我们当差的也不容易。那金爷啊，看上您外孙女，也是他的福气啊。啊，哦，你这么说我就知道了吧？你就算你们有规定了，不叫我讲，你说我这么大岁数了，麻烦连个话也听不到，我都不讲了吧？啊，你说我我都不讲了吧？合着咱们叫个看看。我们进去。啊，啊不能让他进去啊！咋了？怎么？禁言命令，外人一律不让进。外人。呀，枪弹弹的姥姥就成了外人了啊！那就成了外人了，那咋就？对，我是姥姥也不能叫了啊！我我我我我我我！哎，姥姥，哎姥姥，咱们不看了，回家吧。姥姥，咱别跟他啰嗦，咱们到梅花公馆找李云龙去。啊，对，咱们找李云龙，让他李云龙来打死他们。姥姥，姐姐，让开。你们给我让开！呀，我的红花，姥姥哥，你今天来看你了啦！这是干嘛？哥不叫我讲，不叫我讲，我就找理由了。走，我们走。找理由了。哎，姥姥，啊不，我就找理由。哎哎哎，姥姥，姥姥，只要你能帮我们劝得秋红回心转意，就算是帮了我们大忙了。我们一辈子孝敬你。哎，这个娃娃说话我爱听了。哎，不像那个猪头啊！像什么猪头？老听你的话，好好劝劝这个秋红，叫秋红早早找你们司令啊！行啊，兄弟，放开！行，姥姥，慢点。猪头，哎，大肥猪。姥姥，谁大肥猪？肥猪。来，慢点儿。姥姥，姥姥。好三儿，嗯，你咋上进去了？嗨，说不定姥姥啊。能说动秋红的？你走什么呀你？今年要是怪罪下来，你负责。来来来来，喝茶。嗯，咱们不要叫这个猪头进来。我跟我外甥甥有两句话说了。来来来，我哎，你来你来。你是哎，你你是坐下啊。哎，你听我说，秋红，我是云龙的师叔李德。师叔，你你们。真的能找到云龙吗？找不着啊！我们几个是来救你的，看我们的颜色行事啊！你得配合我们。你听我说，咱们这样，一会儿啊，我跟……秋红家这是积了几辈子的德呀、啊，生的女的都是这么俊。老子要是能娶上她这个漂亮表姐，死都愿意。黄三儿，嗯，就你长那个尖嘴猴腮的熊样，你癞蛤蟆想吃天鹅肉啊你？嗯。你还敢说我？刚才差一点就让你给搅黄了，说不定这位姥姥真的把秋红说动了。如果要是那样，这可是大功一件。金爷早就答应过要提拔我了，到那时候你还敢说我尖嘴猴腮？呸！请爷提拔你。你俩听着。哎，秋红姑娘。秋红，我要见金钱豹。哎哎，你说什么？他要是真心想娶我的话，那就得亲口答应我家的条件。哎，好说，你等着。看好了，秋红，你快去找姐姐，快去啊！哎哎哎！奶奶的，又你妈反面！哎，金爷，反面好啊，反面吉利，吉利个屁呀、啊！哎，您喝茶啊！哎，都三天了，秋红能答应吗？哎呀，您不能急呀、啊，金爷啊！哎哎，金爷。金爷，金爷，大喜事啊！啊，去去去去！哎呀，什么喜事？你等等，我喝口水。哎，呀，喝什么水啊？懒驴上磨屎尿多。快说，秋红啊，要见您，跟您谈条件。哎，真的，真的，真的。哎呀，哎呦，走走。哎呀，好。姥姥，嗯，这是我金某孝敬您的。上东西来啊，我看看啊。呀，上来这次，哎呀，还烂点心，哎呀，要也要不到点烂点心咋洗？姥姥，吃点吧。不吃，要不动。啊啊啊！啊，我自幼父母双亡，是由姥姥一手把我抚养成人的。后来我被骗子拐卖到了回梦楼。
，是李云龙给我赎了身，是他救了我。我一心等着他娶我，现在你横插一杠子，所以到底嫁给谁，我得听我姥姥的。对，这事儿啊，得听姥姥的。姥姥，您说。是啊，嗯，你们叫我说，那我就说。嗯，我说，呃，讲钱的、啊。嗯，谁？钱豹。啥？金钱豹。啊，讲讲钱豹啊。嗯、呃，姥姥问你啊，你对我们家秋黄是个长情呀，还是个嫁衣啊？绝对真心啊。哎，这就对了。如果您老要是答应了。明天咱就把事儿办了啊！哎呀，红子，你可想像个好女婿了！哎呀，你要这话我就放心了。只要我外甥女子找下个好男人，有个好靠头，我就是死了。你老不死？啊、哎，不不不不不不不，你老死不了。嗯、啊，呃，您啊，最少还能活一百岁。干明儿，我给您盖座大楼，把您当神仙一样供着。<笑>还有盖楼了，哎，姥姥，我怎么见你这么面熟，格外的亲？嗯，我是不是在哪儿见过你啊？不能啊，不可能啊！我这么大岁数，你哪能见过我了？<笑>嗯，我姥姥长得像个活菩萨似的，自然人见人爱，谁见了谁眼熟。<笑>呃，对对对对对对对对。姥姥长得就像活菩萨，快不要说了，快不要说了。那行，姥姥啊，那我就去操办去了。嗯，等等，回来。姥姥这还有几个小条件还没说了，你找上去了啊啊！嫂女子，刚才说，既然是明媒正娶，那三铺六盖、四金六银什么的。都写在单子上了，这没问题，我绝对不会委屈了秋红。在济南城，除了皇军能拿的，剩下的全都是咱的。<笑>就冲你把我表妹看得这么紧，我相信。<笑>这不是非常时期吗？金某我不得不这么做，还请表姐海涵。<笑>这事儿啊，就算过了。既然金先生对我表妹有情，我姥姥的意思是。今天咱就算订婚了，明天中午就把婚事给办了，免得夜长梦多嘛。好啊。哎呀，但是，表姐啊，您看我军务在身，这事儿能不能推后两天啊？哎呦，这可不行啊！这事儿可不是闹着玩的。嗯。省城这么大，人多嘴杂的，你想过没有？那万一李云龙得到消息，找你的麻烦怎么办？你们两个龙虎斗，我不管。我表妹的终身大事，那要是耽搁了，谁管啊？啊，就是嘛，那李云龙可不是个东西了。他万一跟你闹上起来，你说求婚到不了你手里，你说这不是个嘛？表姐说的有道理。那我就安排明天中午。哎，不不不不，明天中午我分不开身，那就定在明天晚上吧。嗯、表妹，你说呢？哦，行，行了，既然我表妹都答应了，那这事就这么定了，咱就明天晚上。另外，我们家亲戚多，七大姑八大姨什么的，到时候都要来道喜的。这人多杂乱，能不能少来几个？咱娃娃是怕我吃你的东西了吧？我们吃你的东西是为你活活了，要不是没给吃饭吃。走走，不吃了。好了好了好了，好了好了好了，都听您的，姥姥，都听您的。啊，姥姥，姥姥，嗯，你看今天晚上能不能把秋红赏给我一晚上？反正明天也成亲了，这是。哟，哟，这个娃娃是个假箱子，明天娶媳妇，今天黑夜都着急啊。行，姥姥答应你。哟，谢谢，谢谢。今天晚上。姥姥陪你。三哥，这事儿可能有门啊。那是，三哥，我对付女人用的是水墨石的功夫，没得抢，你得跟我学学。队长，队长，你看这事儿能成吗？哎。
金爷，我跟你说啊啊，他的事儿得我帮。就鬼吹牛，好好像我没见过女人似的，我什么女人没玩过？走走走走走，别听他说，哎，多多关照，哎，不用多说了啊，来，抽根烟，有没有火？哎，这这火有没有？哎，队长，我们平时不抽烟，是是是是，不抽烟。不抽烟就不带火了。哎，是是是，真是的。等我当了副参谋长，包你们吃香的喝辣的。到时候金钱豹也离不开我了。大头，对个火。啊，大头。嗯。嗯。谢谢。哎，我跟你说哈，你他娘的！没大没小了。大头大头，谁头子？哎呦，金钱，我我大头，我他妈呼死你！赶紧准备老三样，都去。准备酒宴去。今天来了来了，你看，哎呀，来了，哎呀，你们都来了，哎呀，哎呦，太岳母，哎呀，你也来了，大白的跳起来，哎呀，哎呀，他的花板带上了，啊，强哥坐，哎呀，你也来了，哎呀，慢点慢点。这秋红家真是美人窝呀！今年我看着是一个比一个心痒痒。姐爷，你是想同尺啊？取完秋红再说。姐爷，您是要炮打三灯啊？高，好，好！新郎新娘拜天地。我这碗酒你得喝了，呀，豹子，他你不让说啊！我跟你说啊，他的二姨姥姥的三姑姑的四婶婶，跟你四哥哥的三婶婶的二姨姨，还有说表叔叔的强舅舅的二女子，强强的，哎呀，强强的说表姊妹，这碗酒你说上也得喝了，豹子。嗯，哎呀，我今天喝的实在太多了。哎，俊爷，我替你啊啊去。你还替他喝呀？你还人家今天晚上入洞房呀？麻烦你也搁菜的替呀啊！替呀你！你、嗯、看，好吧，既然今天大家这么高兴，把金宝干了。哎，再就对了。来、哎、呀，秋红姑娘，不要怕，这里有白小姐他们，我先下去了。到时候欲取一换，就是他上楼的信号。哦，云心姐，你也小心点儿。放心吧，我会的。嗯我干了啊！喝啊！哎，金爷金爷，给我们送亲的敬您杯酒了。哎，金爷，到我们桌喝两杯。这是送亲的啊！这是送亲的，来，我们送亲的，喝一杯。来，干了啊！干啊！干！干！哎，各位慢慢喝啊！我得去看看新娘子了。对对对对，哟西哟西！哎，金爷，这边这边请。慢点，来来来，喝喝喝，多喝几杯啊！你慢点。哎，妹夫。大姨子的酒不能不喝吧？呃，我喝。哎，漂亮的大姨子敬酒，我肯定喝。好，三姨行，二姨，哎，你输了。大姨子，以后我会多多关照你的啊。好啊，那就看你的了。
。啊，对了，我妹妹都等不及了，快上去吧。哎、你放心，我不会亏待你的。哎、今夜我扶您上去，哎、你慢点，哎、我扶您。哎哎，秋火，秋火，我来了。小芳，换个裙子。换裙子。换裙子。秋火，我来了。秋火，秋火，不愧是回梦楼的头牌啊，比昨天俊俏多了。春宵一刻值千金，让金一我好好享受享受啊！骂他谁呀、啊？除奸对对上，云飞。秋红姑娘，跟我走。今天我就为老百姓铲除你这个恶贼。看来你今天是不想让我入洞房了，哼！今天这洞房就是你的坟墓，想除掉我没那么容易。今天不是鱼死，就是网破，那就试试吧。往哪儿跑？哎呀！哎呀！今天我要关门杀豹，那我今天就让你尝尝我的豹子功！呀，来来。哎，慢点！哎，哎，怎么？今天说了，谁都不准上去。想闹洞房的话、哎，明天再说。哟、哎，不让走，新娘都不陪，伴娘如花似玉。哎，伴娘陪咱喝酒去，走吧。哎，走走走，走呀！喝酒喝酒，走走走，走吧。走吧啊！你们慢慢吃的，我还尿上一泡。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，尿浆的浆蛋不拿了。哎呀，小肚子还变得疼了。
，来喝，哥儿几个喝着呢。今年这么大的事情，你怎么来晚了？哎呀，别提了，今儿倒霉透了，找了一天，一个女的都没抓着。这儿的美女可多了，特别是秋红那俩白娘。你馋死我了！你说什么？在哪儿？我怎么没瞧见呢？哎哎，那儿的。哎，这女的怎么我看着这么眼熟啊？好像在哪儿见过。是美女，你都见过。哎，喝酒。哎，喝。别看了，金爷早看上了。<笑>来了，喝着喝着。像是女李三儿，哎，你看错了吧？绝对没错，就是女李三儿。糟了，上去看看金爷去，快走！哎，干什么？哎呀，再喝点，快点，快点，快点，快点，快点，走，两杯再走啊，走啊！站住！这上去你们啊！你看你们两个还在嘴角角的，<笑>我们老家有规矩了，东方子夜，外人不能随便讲的。<笑><笑>嗯，哎，姥姥，我得给你喝一杯，姥姥。哎，老了，来来，我敬你一杯，快走。哎呀，不行了，哎呀，姥姥，我敬你一杯，哎呀，赔礼了，赔礼了，哎呀。
天让你断了条腿，今天我要让你断了命。想走出这个院子。Huh? <laughs> 